ഗൾഫ് രാജ്യമായ ഒമാന്റെ നാഷണൽ കാരിയർ എയർലൈൻ ആണ് ഒമാൻ എയർ ഒമാൻ എയറിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അക്കാലത്ത് ഒമാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസസ് അഥവാ ഒ ഐ എസ് എന്ന പേരിൽ സിവിലിയൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് ഗൾഫ് എയറിന്റെ ലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുക വഴി ഒമാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസസ് എന്നത് ഒമാൻ ഏവിയേഷൻ സർവീസസ് എന്ന പേരിലായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഗൾഫ് എയറുമായി സംയുക്ത സംരംഭം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഒമാൻ ഏവിയേഷൻ സർവീസസ് മസ്കറ്റ് സലാല റൂട്ടിൽ റെഗുലർ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഒമാൻ എയർ എന്ന പേരിൽ എയർലൈൻ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആൻസെറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് ഏവിയേഷൻ സർവീസസിൽ നിന്നും പാട്ടത്തിനെടുത്ത ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിമാനവുമായാണ് ഒമാൻ എയർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഒമാൻ തലസ്ഥാനമായ മസ്കറ്റിൽ നിന്നും സലാലയിലേക്കായിരുന്നു ഒമാൻ എയറിന്റെ കന്നിയാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഒമാൻ എയർ തങ്ങളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസും ആരംഭിച്ചു ദുബായിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസ് വൈകാതെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കുവൈറ്റ് കറാച്ചി കൊളംബോ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഒമാൻ എയർ തങ്ങളുടെ സർവീസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ രണ്ട് എയർബസ് എ ത്രീ ട്വന്റി വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുക്കുകയും ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് അവ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു കൂടാതെ എയർബസ് എ ത്രീ വൺ സീറോ ഫോക്കർ എഫ് ട്വന്റി സെവൻ എ ടി ആർ ഫോർട്ടി ടു തുടങ്ങിയവ തങ്ങളുടെ ഫ്ലീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മുംബൈ ധാക്ക അബുദാബി ദോഹ ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഒമാൻ എയർ തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒമാൻ എയറിലെ തങ്ങളുടെ മൂലധനം കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതോടെ ഗൾഫ് എയറിലെ തങ്ങളുടെ ഷെയർ ഒമാൻ ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിക്കുകയും ഒമാൻ എയറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുവാനും തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് നവംബർ മാസത്തിൽ ബാങ്കോക്ക് ലണ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിച്ചതുവഴി ഒമാൻ എയർ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇതിനിടയിൽ അഞ്ചോളം എയർബസ് എ ത്രീ തേർട്ടി വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒമാൻ എയർ ഓർഡർ നൽകുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ദുബായ് എയർഷോയ്ക്കിടെ ഈ ഓർഡറും പിന്നെ അഞ്ച് എംബ്രയർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിനുള്ള ഓർഡറും ഒമാൻ എയർ കമ്പനികൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഇതിൽ എംബ്രയർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഒമാൻ എയറിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇതുകൂടാതെ ജെറ്റ് എയർവേസിൽ നിന്നും രണ്ട് എ ത്രീ തേർട്ടി വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുക്കുവാനും ഒമാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റൂട്ടുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വൈഫൈ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ അനുവദിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഒമാൻ എയർ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എയർലൈൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡും ഒമാൻ എയർ കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എ ടി ആർ ഫോർട്ടി ടു എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഒമാൻ എയർ സർവീസുകളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്കൈ ട്രാക്സിന്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ മികച്ച എയർലൈൻ സ്റ്റാഫ് അവാർഡ് ഒമാൻ എയറിനെ തേടിയെത്തി ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം അവാർഡുകൾ ഒമാൻ എയർ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മികച്ച കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഒമാൻ എയറിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇറാൻ ഒഴികെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസുകളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഒമാൻ എയർ മദ്യം ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഒമാൻ എയറിന്റെ എയർബസ് എ ത്രീ തേർട്ടി ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ വിമാനങ്ങളിൽ വൈഫൈ സംവിധാനവും ലഭ്യമാണ് ഇരുപത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി അൻപതിലധികം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒമാൻ എയർ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ പതിനൊന്ന് എയർപോർട്ടുകളിലേക്ക് ഒമാൻ എയറിന് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസുകളുണ്ട് എയർബസ് എ ത്രീ തേർട്ടി ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എംബ്രയർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നീ മോഡൽ എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് ഒമാൻ എയർ ഫ്ലീറ്റിലുള്ളത് അറബ് എയർ കാരിയേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു മെമ്പർ കൂടിയായ ഒമാൻ എയറിന്റെ പ്രധാന ഹബ് മസ്കറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് പ്രവാസികളുടെ ഗൾ